hasta que la canción nace. Yo me, me voy al baño, me estoy bañando y me sale así mismo. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besando wow. otra vez. Así. Así. In the shower. Completa, en la bañera. Welcome to La Semanal, a.k.a. The Weekly, the podcast that brings you the week in Latin pop culture, the biggest news, the most exciting new music, and the hottest artists. I'm Jessica Flores coming to you from the West Coast. What's up? Yes, that's right. I am Christian Acosta coming to you from the East Coast, specifically Miami, y'all. That's right. That's right. But you know what, Jess, I want to start this off with a question, right? What okay. is what is the first thing that you think of, right? When I say the words, pequeña, échate pa acá. <laughs> I don't know if I did that Christian, right. <laughs> of course, you're thinking about all the bodas, the quinceañeras, all the memories you have with your families. You're thinking about Elvis Crespo, who is such an icon, right? In our, in our Latin music community and in general, right? This is a global, global artist. And the fact that we had him on La Semanal is incredible. And we got to talk to him about the history of that song like don't you ever wonder about how that song came together and how honestly his career came together it was absolutely incredible no major 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 and of course you know he's had so many hits like you said but i think one of his most iconic ones por supuesto es suavemente right i mean that song mm. look again bad bunny even did like you know the homage to it para el video musical de neverita entonces suavemente ha sido como yes. parte de nuestras vidas nuestra cultura celebrando los 25 años ahora con un amazon original una nueva versión that like honestly just lights up even more like as if that song wasn't good enough como que le agregaron más sazón. Elvis, I don't know what he did, but it's like, boom. Everyone should go check it out. Everyone listen to it. This Amazon original. Oh, suavemente, 25 años. Can you believe 25 años? Like, that's nuts. Insane. I mean, I'm 28 years old. So the fact that this came out when I was three is so, so crazy. I mean, I grew up on this song. And like you said, there's that new, um, you know, that new Amazon original song that he just uh, released. And, you know, here's the thing. This song is so iconic already that it's kind of tough, right? How do you make it even more iconic? But I think the little changes were really, really cool. And I think everybody should check it out. Make sure you check out Elvis Crespo's Amazon original new version of Suavemente only on Amazon Music. But apart from that crazy... I want to talk a little bit about your birthday, boo, because I stalk you obviously on Instagram like we've talked about. I love watching your stories and you have been partying nonstop this whole month so far. So tell me a little bit about like some of your birthday highlights, some of the things yeah. you've been doing. Yeah, you know, it's funny because I normally don't share my birthday celebrations. I don't know why. Like, I I usually, like, keep that to me. I don't, I don't need, like, como que todo el mundo como que me diga, ay, feliz cumpleaños, como que, I don't know. That, it, I'm weird like that. But you know what? Really? This year I was like, you know what? Let me go for it. And so I actually did a, a big birthday dinner with a, a bunch of my friends at Gecko, which is Bad Bunny's restaurant in Dang. Miami. And um, it was so much fun. And you know what? I got some tea. Actually, at the table next to me was Maluma. Maluma was actually with his crew having uh, dinner as well. So, you know, I went and said hi. We talked about his trip to Japan. Um, he wished me a quick happy. He was like, what are you doing here? I'm like, oh, happy, you know, my birthday. And so he's like, oh, happy birthday. Oh um, and then we God. went to the lounge area of Gecko and we continued partying. So, you know, it was cool. And then they they played Maluma songs all night, by the way. Oh my, you got like a mini <laughs> concert kind of. Like, yeah, like big time, big time. It was great. And then another night I went oh to Makoto, God. which is another one of my favorite restaurants here in Miami. So like I had a very Japanese you know, delicacy kind of birthday. But thank you. Thank you for that. Feliz cumpleaños. Wait, to me. so that is so question, is that just like the Miami lifestyle? You just go to a restaurant and Maluma's chilling there. You were talking about a Halloween. You were spending it with all these celebrities as well. Is that just <laughs> what your life is? Or like what is it? Because that is not normal. Being like I, I was know. eating my birthday dinner and said hi to Maluma and he's like, Yeah, let's go keep partying in the room next door you know, the room next door. I think that's <laughs> that's not normal, you know Christian. What? I mean I <laughs> I guess I got lucky. You know, dude, you're in LA. You know what right. I'm saying? There's a bunch of celebs out there too. I'm sure you bump into at the restaurants. But yeah, I mean, I didn't go to they like, don't come you know, say I didn't hi go to, to me some, for the most part. They're not like, oh yeah, happy birthday, Jess. You know what I mean? Well, that's but true. No, that's but awesome. I guess, I guess, yeah, I didn't go to Chili's for my birthday. Maybe that's it. I went to Gecko. <laughs> I went to Bad Bunny's restaurant. I was at Tom como que, you know, you might run into a celebrity there. But, um, you know, you actually have been Miss Handy Dandy yourself. You know, it's so funny because I know you've been doing van life for, for quite some time or trying to get into van life because I don't know if you've like kicked it off yet. 
But like, dude, you're good with your tools. Tell us about that. I've been checking you out on social. Yeah. So basically, I want to I wanna live out of my van and travel the country and sell a bunch of my stuff and just live minimally. It's been a dream of mine since, well, even before the pandemic hit. But when the pandemic hit, I sold a lot of my stuff, moved out of my apartment, and I started building my own van, right? You could buy one already made, but I kind of wanted to do the undertaking of learning. I probably assembled one piece of ikea furniture before this project but now you know i'm getting a lot more comfortable i'm not gonna lie with the power tools being on the roof cutting big holes you know on the roof of my van and all that stuff so right now i'm currently framing it out to put some walls up so it finally starts looking like a home but that is my dream christian i'm trying to travel and live in this van and it's going to happen i believe in it (laughs) Well, you know, when you do, you got to come drive across the country to Miami. You can stay, you could park in front of my house. Is that like, a, you would do that? No, that's like yes. a thing. Yes. <laughs> yes. I'm pulling up to your driveway and be like, I'm here. I'm chilling in the driveway for the next week. And that's just going to be my spot. That is like, but then you, you're going to use como que vas a gastar mi luz y mi agua y todo, right? Like that's what that, you're going to like plug all your vans claro. to my house. Yes. Okay. I want everybody to know there's going to be a shower. There's going to be a toilet. Okay. There's going to be a sink, electricity. Okay. I'm not going to be living like a savage out here with none of that. Like I want it to be livable. So that's what's taking me so long is figuring out every step down to what type of nail, what type of inch, what type of power tool. It is so exhausting, but we're going to get there. We're going to, I believe in this. We're going to get there. And dude, honestly, (laughs) it looks like you're doing it right. So congrats. I'm actually really inspired by you in many ways to do that. So good for you. All right, so now let's get to the latest. All right, let's do it. We have a lot to talk about right now. Obviously, something that I'm super excited about, given that Rihanna finally, you know, as we know, released a song. The Black Panther Wakanda Forever has officially released the track list. And let me tell you, Christian, being Mexican-American, a Chicana, the fact that they included so many, first off, Latino artists, and they did, you know, they, uh, you know, they, um, had Mexican artists in there that are really important to the culture and that are a part of subgenres that maybe we don't get to hear, uh, you know, from all the time, especially on a platform like Marvel is incredible. We had artists like Snow the Product, Blue Rojo, Calle Por Vida, and so, so, so many more that caught me completely off guard and I'm so excited about. No, total, total. I mean, lo que me encanta de in the original Black Panther and then, of course, this new one of Black Panther, Wakanda Forever, is that es una celebración también de la cultura, ¿no? Y en este caso, no solamente estamos hablando de la cultura, you know, obviously the African culture, but apart from that, we're looking at Mesoamerican cultures as well. Mm-hmm. Entonces, el hecho de que están hablando de todas esas culturas, o sea, me fascina todo eso. I love it so much. You know, they actually even feature a Mexican rapper named Pat Boy, who raps entirely in Mayan. Y yo oh creo que eso God. es bien importante porque, pues, a veces nosotros pensamos, okay, la Latinos, Latinos, Espanol, right? But we also have so many different subcultures within mm. our own culture que, you know, a veces desafortunadamente ignoramos o no resaltamos, o sea, lo suficiente como deberíamos. And so I think it's really important that, you know, we also highlight these artists, these cultures, these, you know, the different sounds, the different languages. Um, and, and I just think, you know, my hat's off to, to the people that are making this movie porque lo hicieron a lo bien, a lo yeah. bien. Absolutely. And I was watching an interview actually um, by Ludwig Gorenson and he was talking a little bit about, and I have it written here, he recorded in four different continents and over four different continents over 2500 hours in the studio was spent making this over 40 different vocalists and artists and there was a 100 piece orchestra i think it's incredible what they you know pull together and the music shows i mean listening to the soundtrack did you get a chance to listen to it like yeah, sonically of it is so diverse and it is so different man like i love it and you feel that i haven't seen the movie obviously but you feel what the vibe of the movie is going to be like you majorly feel it you know and 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 like you said it's it's definitely you you feel it more than hearing it and i think eso es es super importante you know con esta banda sonora but you know what i gotta ask you because i know you know snow the product real well right and you know snow is obviously featured in this and uh it's just it's incredible to see that for her I love that. Um, but I got to ask you, what, what do you like for you, you know, that you know her, what does this mean for her entering the Marvel universe? Look, I met Snow back in 2016 or 17. And I remember I'd go to her house often and kind of be there vibing. We'd all be like sipping on something and she'd be there recording and she'd kind of show me her whole setup. 
she would have, you know, a small team. She likes to keep things small, but very grassroots. She she loves and she takes pride in the fact that she's been independent. Obviously, she's been signed as well, but she loves being an independent artist, making her own decisions because she knows the amount of hard work that she's put into her career, right? She has her, her merch that she makes in her garage, her studios in her living room. I mean, she is definitely like a grassroots type of artist. And seeing for how long people have been saying, oh, well, you know what? Snow is a very underrated artist. Because if you want me to be honest with you, Christian, I definitely definitely think this is an artist that has been so underrated for so long. The fact that she is so seamlessly able to go between English and Spanish rapping it. And (laughs) Christian, you know, that's like a hard thing to do. Your English and Spanish is great, right? I'm an example of someone who struggles a little bit in Spanish and that's okay. But an artist like that is just something like, I feel like we haven't seen at her skill level, to be honest, especially as a female Chicana rapper. So I'm so excited that she's finally getting the flowers that she seriously deserves. And I actually have a funny story with her. And I know you do too. And I want to hear about yours as well. But I remember I went to a show with her here in Santa Ana, the observatory, and we were both sipping um, backstage. And she was like, Jessica, you know, I'm going to bring you out um, to perform this ranchera on stage. And I was so nervous. I started drinking a little bit more. And so did she. And I think, you know, the the moment passed. And I think, uh, you know, everybody kind of got caught up in the moment. But imagine, if I had gone out on stage and sang with her, that would have been seriously so insane. Pues, ¿Quién Jesus. te mandó a tomar tanto? She's probably like, ay, esta borracha no la voy a subir al escenario. What, no, what? we bought, everybody was, everybody was sipping. I mean, we're from Zacatecas, so we have that like, we have that of connection course. for sure. Um, big time, yeah, big time. Well, I, you know, it's funny so fun. because last year, <laughs> Uh, Snow had a dinner in Las Vegas como para celebrar, you know, her nomination, Latin Grammys, and she was there with, you know, her, oh, yeah. her, her whole crew, like her family and friends. Y me invitó, and so I couldn't show up on time. I showed up late. I, I was shooting something else, and so I showed up late. Oh, okay. And so dinner was already done, so they were already partying. They had gotten up from the table como que a festejar, but I was so hungry. Yeah. I had not eaten at all. And so this, <laughs> I went over to the table, como a los sobrados, like the leftovers and like the, whatever was oh on the plates, God. I was just starting to grab yes. like from different plates and eating. And, and, and Snow's mom saw me, <laughs> she caught me I and she looks over and she goes, um, do you, do you want me to order you some food? <laughs> I was like, oh, oh man, I got caught. God. That's so embarrassing. That's so embarrassing. But oh, you know, she's super God. sweet, but, uh, you know, Snow, uh, I, I'm so happy for her. And again, I don't know her as, as intimate as you do, but igual siento esa emoción, o sea, como Latino, igual, you know, I think that this is incredible. So hats off to Snow, incredible, and hats off to everyone, yes. uh, obviously, that's worked uh, on, you know, making this um, Black Panther Wakanda Forever soundtrack happen in the movie itself. So, you know, hats off for sure. All right, I kind of want to move on to this next topic because this was definitely not in our bingo cards to talk about. And it's Don Francisco, dude. He's like, he's a little bit upset at Bad Bunny right now. He's a little bit annoyed because basically, backstory, Bad Bunny went on Don Francisco early on in his career. He had started taking off at this point, but he wasn't obviously the bad bunny we know now in 2022. And Don Francisco kind of feels a little bit, I want to say entitled to his time at this point because he feels like he was one of the first people to put him on TV and give him this platform. And he's a little bit upset that bad bunny is not really responding to his messages. He really wants to have another, you know, interview and or have him on the show. And bad Bunny's not really responding right now. So he's a little bit annoyed at that. <laughs> Oh, but I mean, Bad Bunny's the number one artist in the world right now. O sea, el man está super ocupado. You know, like you have to understand that. Yeah. That look, he's he's literally like, I don't think he's been home in how long, sabes? Like he's been touring all over, you know, the yeah. United States. He wrapped that up, and now he's in Latin America. I think he just he just performed in Argentina. O sea, el man literal no ha parado. And again, he's the yeah. hottest artist in the world. We have all the media in the world. O sea, no solamente en Latinoamérica, sino worldwide that wants a piece of Bad Bunny. They want the interview there. Y bueno, por supuesto, like Don Francisco, we all know Don Francisco is an icon. He's a legend. O sea, we cannot I deny mean, that. On. Yeah. Pero a la misma vez, it's like, he also has to understand that, like, you know, Bad Bunny's at a different place now, igual, ocupado. So, like, he should just be happy that he was part of the beginning of Bad Bunny, you know? And then, you know, like, that, that that's cool. Instead of putting him on blast like that. I don't know. I'm not cool with that. Look, I I interviewed, no que me estoy comparando con Don Francisco, eh? Okay, <laughs> let's make that very clear. But I interviewed okay. Bad Bunny 2018 también, right? Me and too, I'm, me I'm, too. I'm, right, exactly. Am, am I, am I, you know, a little bit like salty because he's not talking to me now? No, you know, it's just part of it. <laughs> I am. 
<laughs> Excuse me, answer right now. I'm kidding. No, no, but I can see. Look, I can see why he's frustrated, right? Because Don Francisco is a really big platform to have. It's not like, like you said, one of our interviews, which was kind of like probably quicker. This was, you know, a big platform. So it would be really, really cool. It'd be really, really cool if they actually got back together and did like, I don't know, like a revisit on that interview. So I hope it does happen. I hope they kind of get over it and stuff. But actually, Don Francisco did comment on it, and I have it written here. He said. He told a journalist, when you talk to Bad Bunny, tell him that I was the first one to put him on television. I've never been able to talk to him again. I've called him several times, but he didn't answer. And I said, well, if he didn't answer me, maybe it's because he doesn't want to answer me. So I don't know. He seems a little bit salty there. So I hope they figure I mean, it out. Super, super salty. We know Bad Bunny has done incredible things to honor the people from, you know, that came before him. Evie Queen, Iris Chacon, este Olga Tañón, uh, Elvis Crespo. Yeah. So like, you know... Come on, like, it's just not happening right now. But it will. Like, I can see it happening. It will, but someone that actually is all up in the Don Francisco love is Paris Hilton. And she actually posted Don Francisco on Instagram because she participated in the Teleton. And actually, she put on her social, she put had such a lovely day at Teleton, spending time with the children and Don Francisco. So, yeah, look at, I mean, he didn't get bad money, but he got Paris Hilton. Así que Don Francisco be happy with that, no? <laughs> wait oh my god can i tell you the funniest thing i so i have like one of those like secret instagram accounts just to kind of like ha- like a burner account i don't know why Gee. i have it like i think it's when i was like a toxica back in the day <laughs> I have a little Finsta, you know what I mean? So anyway, I accidentally clicked on it when I was going back and forth between different um, accounts that I have. And I follow uh, Paris Hilton on this particular account. So I saw her right at the top of my feed. And when I had seen her post this, I almost did a double take. Like, did she just tag Don Francisco right here? Like, I (laughs) was super shocked. And I actually had to read through the whole thing because I was like, two of my worlds were like colliding. I'm like, I didn't even know Paris Hilton and Don Francisco had this Not two of your worlds. Let's make it very clear. Two of your, one of your secret worlds. And because if you don't, you don't follow her on your real yeah. one, you're following her on your fake one. Come on. Come on. Yeah. But <laughs> Calling I, you I mean, out on you that. You know what I mean by two, di- you know what I mean by two different worlds? Like my, you know, American culture, Paris Hilton course, that I grew up on. And then the, you know, my Latin world that I grew up watching, Don Francisco, when it comes to like my, you know, what my parents grew up watching and stuff. So watching those worlds collide was absolutely insane. So. Total, right, total. Paris Hilton hanging out with Don Francisco. <laughs> Well, Paris Hilton's hanging out with Don Francisco and Cher is hanging out with her young boyfriend because she's actually dating someone named Alexander Edwards, which, o sea, en unos momentos, o sea, les vamos a explicar quién es Alexander Edwards. Pero por ahora yeah. les comento, digamos, el detalle, no sé, más sorprendente de todo esto y es que Cher tiene 76 años, right? Y se ve increíble, ojo. Eh, pero Alexander yeah. tiene 36 años, así que 76, 36, estamos hablando de una diferencia de 40 años. So, uh, what, do you, what do you think of this? Uh, actually, you know, let, let's introduce Alexander Edwards. Alexander Edwards, by the way, yeah. is Amber Rose's ex and baby daddy. So, there's yeah. a connection there. And, of course, we know that Amber Rose used to be with Kanye West, in case you don't know who she is as mm. well. Um, but, yeah, Cher, 76, Alexander, 36, and... Uh, you know, she's happy. What do you think, Jess? Listen, I love this because first off, I feel like in society, sometimes society puts pressure on women to find love young. Like, you know what? I always hear my mom say, ya se te fue el tren, blah, blah, blah. You hear about all this pressure on women finding love young. This is, I feel like, so cool for maybe women that are a little bit older or like in her age bracket. You know, to know that there is maybe love out there. Obviously, keep in mind, she's Cher, right? So I'm sure that makes it... I don't know if it makes it easier on her or even harder on her, but I think that it's it's a cool message for women because I hate that pressure that a lot of the times we feel. So it's kind of empowering in a sense. I will say the age, you know, the age gap is a little bit concerning and that's not just because she's older and he's younger. It would be just as concerning the other way around, right? Like if there's actually longevity in this, but as long as she's happy and he's happy, it doesn't matter. And the other perspective that I got is, well, is he just using her for clout, for success? Is he trying to like, you know, social climb? Well, this guy is the VP of a at Def Jam Records. So this is a guy that has access, right? He has power. He already has an incredible career. So I don't think it's that. If they have a beautiful connection, then vive el amor. Like, I'm all for it. <laughs> total, total. No, look, she's, she says she's happy and she wants to love whoever she wants to love. Así que bien hecho. Además, o sea, creo que pensaba que iba a comentar esto. 
en muchos casos, it's the man that's 76 and the woman that's 36, right? Entonces, en este caso, it's, it's yes. flipped. And may, is that why people are having a problem? Come on. You know what I'm saying? Let it go and, and share. Aparte, looks incredible. She looks incredible. Tiene un cuerpazo. She actually just modeled, uh, went down the runway for the Balmont uh, Spring Collection uh, just like a month ago. And she looked absolutely fire. She looked better than some 25-year-olds, para decirte la verdad. So, Let's you know, go. good for them. Good yes. good for the two of them. You know what I'm saying? Let them love. Let them, you know, love whoever they want. I will say that the internet is definitely going crazy. Have you seen those tweets on Twitter? <laughs> Of course. Have you seen like what people have been saying? Wait, one that actually like killed me was Cher. This is what somebody had tweeted. Cher is 76 and her boyfriend is 36. If you're single, cheer up. Your significant other may not even be born yet. <laughs> That's so wrong. That, <laughs> I was gonna but say, kind of true. Like, yeah, if that were the case, then my significant other wouldn't isn't going to be born for another 12 years. <laughs> exactly. So we're talking, in your case, it would be 20, 2034, your lover's going to be born. <laughs> I love that. That gives me a lot more hot girl summers. I'm ready. <laughs> <laughs> exactly. You got a lot of time before that. Pero yes. bueno, how about we now get to the Echate Paca moment, right? To the Suavemente yes. moment. There's so many, there's so many, right? I'm just realizing that there's so many. Let's get to Elvis Crespo because his interview was so much fun. And yes. honestly, we could have sat there for six hours listening to this guy. So uh, let's get to it. And uh, I think the best way to get into it is see. Sí. <laughs> let's check it out, everybody. <laughs> Multitudes. Okay, all right, we're done. Let's, let's get to the interview. <laughs> Y estamos celebrando el hecho de que Elvis Crespo es un game changer de Amazon Music Latin. Además, con la nueva versión de Suavemente, que es un Amazon yeah. Original Baby exclusive yeah. para Amazon. Yeah. Felicidades a todos nosotros, yeah. right? A los fans. Let's go. No, contento, agradecido con la oportunidad que me dan de estar aquí. Disfrutando este momento presente, único e irrepetible. La mañana amaneció espectacular, con mucha lluvia. Para mí, yo soy de Ajá. lluvia. A mí me encanta yo la también, lluvia. Yo también, yo soy de lluvia sí, también. Sí, me yes. encanta la lluvia. Yo, yo pienso que, que cuando llueve es necesario, ¿verdad? Porque limpia, limpia energía. Y en ese sentido, pues, llegué aquí esta mañana con, con esa gran energía, compartiendo con ustedes. Nos Gracias. encanta. Bueno. Además, con esa nueva versión de, de Suavemente, uh, Amazon Original, cuéntanos de esa nueva versión. Me llega la solicitud de Amazon para hacer una versión nueva de, de Suavemente y me reúno con mi equipo de creativos. Me re, llamo a, 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 al que trabajó originalmente la canción Suavemente, Robert, que, que es un gran amigo de, de años, imagínate. Fue el creador de, de la obra original, wow. que es tan wow. icónica. Y yo le dije, Robert, yo quiero que tú me hagas el arreglo nuevo de Suavemente, pero yo lo quiero diferente. Ahora este sonido del mambo está bien actual con esto de, 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 de lo que está pasando con, con Bad Bunny, con Después de la Playa, con Rosalía, claro. con Ryan Castro. Hay un movimiento merenguero interesante Uf, con, los, por con los muchachos yeah. de hoy. Mm -hmm. Y quise irme en esa línea buscando la forma de cómo crear un sonido eh, diferente, pero que a la vez guste. Eso es sumamente difícil, porque cuando tú tienes una pieza como Suavemente, una canción que, que, que oye, al final, tú escuchas Suavemente hoy, parece que, la hice, que yo la hice ayer. Sí, total. Yeah. La versión original. Es una canción que trasciende la, el, el gusto Generaciones, de, de generacional. Y eso, es, que eso es sumamente difícil hacerlo y me siento agradecido con Dios de que soy parte de una pieza icónica. Y, y crear ese sonido fue, eh, ¿cómo te digo? Crear un sonido nuevo, fue duro, pero lo logramos y, y, y tiene un sonido actual con lo que se llama el mambo que viene de la República Dominicana. Ese mambo que, que, que el BPM, el BPM es el beats per minute, yes. el, el, el más rápido, le hice más yeah. rápido. Solamente está en 1.20, está yo le hice más, más rapidito okay, okay. para darle una sensación diferente. Y nada, contento, contento con la oportunidad que se me da de reinventar esta, esta canción. Esta canción se reinventa, oye, se reinventa no, y nosotros sola. también. La canción se reinventa sola. Al día de hoy, la canción ahora mismo en, en, en Francia está pegadísima por un, un cantante francés. La, Increíble. La, 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 la regrabó, utilizó la misma melodía y la, y la letra la hizo en francés. Estaba yo en Roma estos días con mi familia de vacaciones y me monté en un taxi y escucho la canción en francés. Oh, my God. Una experiencia impresionante como... como, como 
compositor de la canción, como intérprete, me siento de ver agradecido, afortunado. Claro. Como que yeah. se pone la piel de la Una, canción, una It's... canción como esta, que 25 años después. 25 años en abril, ¿verdad? O sea, este próximo abril vamos, o sea, todo el mundo vamos a celebrar lo que son los 25 años. Los de 25, suavemente. déjame hablar a Jessica, yo no te voy a hablar a nadie. <risa> Jessica, dime, Jessica. I'm excited. Habla Jessica. <risa> Jessica, me tienes que controlar. <risa> Okay, no, pero it's crazy because <laughs> esta canción es una canción, it's transcended even into the Anglo space. También tenemos Dua Lipa. She's even tweeted out that this song has brought her so much joy. And like you said, so many people have been remixing it. But I think what a lot of people would be even interested in understanding is the moment that you actually recorded it in studio. Do you remember that moment when you came up of with course. the iconic Suavemente? Like, how was that of moment? Course, like, bring us into that. Yo me fui como solista y me meto a grabar mi disco y la compañía no sacaba el disco no lo, no lo sacaba el disco y yo wow y yo frustrado y yo damn o sea yo, yo decido lanzarme como solista un mayo 30 del 97 y era ya septiembre del 97 y no sacaban mi disco y me dijeron tu disco lo vamos a sacar el año que viene y yo oh my god y yo, no, pero, o sea, me, me, me frustró un poco hasta que la canción nace jugando PlayStation con el hijo mío de, que en ese entonces tenía seis años. Ok. Yo me, me voy al baño, a, comienzo a bañarme y en mi frustración y en mi depresión y en mi rabia porque no sacaba música, me estoy bañando y me sale así mismo. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besando wow. otra vez. Me salió esa melodía. Así. Así. En the shower. Completa, en la bañera. Mi hijo la escuchó yo me seco, salgo del baño. Mi hijo había entrado al baño, yo no me había dado cuenta y escuchó la melodía. Me pongo a jugar PlayStation con él, él me da un jonrón en PlayStation y comienza suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Y yo digo, Cuquito, yo, digo, cu yo le digo Cuquito, cariño, Cuquito, okay, me okay. Ahí, dice, tú escuchaste esta canción, me dice, no sé, yo la escuché, no sé, la escuché, la escuché en algún lado. Yo, si esa canción me acaba de nacer en el baño, ah, pues fue ahora y se me pegó. Solté el control del PlayStation, cogí la libreta. En ese momento no había grabado, no, 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 no había grabado no había los claro, teléfonos. Los, uh -huh. Y comienzo a puño y letra a trabajar con la lírica. Eh, puede ser menos de una hora. Ahí, la lírica, melodía, letra y música. Llamo a, a Roberto Cora, el mismo, que ella, el mismo que hizo la versión de sí, Amazon. Sí. En aquel momento, wow. hace 25 años atrás, digo, Robert, tengo esta melodía, se la envío. Yo creo que Robert estaba estudiando en Florida, terminando su maestría de música. Y él me envía la canción en la, la, el arreglo, en, en secuencia, en secuencia, una referencia, sino, sino, o sea, los, los instrumentos por el piano. Y yo dije, esto es un trancazo. Uf. Dije, esto es buenísimo. Llamo al ingeniero de sonido y le digo, que en paz descanse, papo. Le digo, papo, necesito grabar una canción nueva. Y me dice, chico, no seas tan inseguro. <risa> dice, Tú tienes un super disco. Ya ese disco, porque ya el disco estaba... Ya, ya el, estaba el, hecho. El, sí, tenía nueve canciones, okay. el disco. Y, y el disco se iba a titular Tu Sonrisa. Algo en tu cara uh, me ah, pasa. Claro. Ya estaba, ah, ya estaba otro, otro, otro yeah. clásico, sí, por ya, favor. Estaba, ya esa canción estaba en el álbum. Ok. Y, la can, y el disco se iba a llamar Tu Sonrisa. Y ya estaba la carátula mía, ya con la sonrisa. Ya estaba todo listo <ríe> para salir. Y yo le digo a, a, a Papo, no, 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 pero te, necesito grabar esta canción. Y él me dice, no, pero es que tengo el estudio lleno. Y yo le dije... Tranquilo, yo voy a buscar otro estudio. Oh. Y él me dijo, no, 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 yo te abro espacio. Burn, I love yo, te, it. Yo, te abro, yo te abro espacio, yo te abro espacio. Y vente, vente, vente para acá. Y cuando él escuchó eso, él me dijo, wow, ya, 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 veo, ya veo tu insistencia. Recuerdo que no tenía presupuesto para los... Pa, porque la, la, las, los nueve coros que grabé en el álbum original, que, era, que se titulaba Tu Sonrisa, ya yo no tenía presupuesto porque era un corista que yo mandé a buscar a, a República Dominicana, que okay, se llama okay. Henry García, uno de los mejores coristas que ha dado... Eh, la República Dominicana y yo uh -huh. lo mandaba a buscar pero ya no tenía dinero y yo le dije pues los coros los voy a grabar yo y, y suavemente si tú escuchas suavemente y escuchas el resto de las nueve canciones el coro de suavemente es, dif es diferente a los, al, a, al de tu sonrisa claro, de tu sonrisa claro. yo no estoy en los coros y en suavemente yo estoy en la primera voz ok y eso pienso también que eso también le dio un toque, un toque único diferente diferente ¿no? a la canción Recuerdo que la canción tenía piano al principio y bajo. Y yo le dije al, a Roberto Cora, le dije, Robert, vamos a sacar ese piano y ese bajo de ahí. Vamos a dejarlo a capela. 
minimalista. Claro. Y él, pero yo nunca he escuchado una canción así. Yo, yo escuché la de, la de la de Celia Cruz. Kimbara, Kumbara, Kumba, Kimba, 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 que, tiene, que es minimalista. Que, creo, que tiene una, creo que una conga que la está acompañando. Pero muy mínimo. Minimalista. Uh -huh. y, y yo le dije, vamos a arrancar con suavemente a capela. Y me dijo, pues vamos a hacerlo. ¡Fum! Llevamos la canción a la compañía, a la compañía le gustó, pero aún así los planes eran muy claros, que era sacarme en el año 1998 y no sí. en el 97. Okay. Yo me frustro y mando a hacer CDs. En ese momento no existía YouTube, no había claro, Facebook, no, no, no había no. nada, no existían las redes sociales. El Internet se conocía, pero no, no, o sea, todavía no, no era, era muy lento, no era, ajá, no sí, era claro, tan poderoso yeah. como eso hoy en día. O sea, que, el, que para tú viralizar un tema... En el siglo pasado, primero, que la canción tenía que ser buena. Y segundo, pues tenés que irte al, al fil. Al, al, pues yo com, com, hicimos un, una... Eh, reproducimos como 100 CDs de suavemente. CD. Y empezamos a... Y yo empecé a regalarlo. Oh, claro, a venderlo mejor. Claro. Claro. No. Yo mismo. Ajá, claro. Yo mismo, yo mismo. Dale, empezamos a regalar el CD. Wow. Yo dije, si la compañía no me va a sacar... Pues Dale. entonces lo hago yo. Wow, entonces, wow. en diciembre, eso fue en diciembre, la diáspora huyéndole al frío de Puerto Rico, se van, se van para Puerto Rico. A, pa, Puerto Rico es caliente todo el año. Sí, sí, obvio. Y se van para Navidad, para Puerto Rico. Y ahí comienzan a escuchar y comienzan a piratear el CD, se lo llevan para el East Coast cuando regresan de las vacaciones navideñas en enero y comienza el CD a regarse y comienza a salir en los, rep, en los record reports. Ok, Que okay. Los, DJs, los DJs decían, cuando sonamos esta canción, Todo el mundo. la pista, <risa> ta, esto es una locura. Y entonces cuando el presidente de la compañía en aquel entonces era Oscar Lord, él lee y dice, wow, ¿qué? ¿y esto está pegado suavemente? ¿Qué es eso? Y dice, no, eso es de ustedes. <risa> ah, pues esto hay que sacarlo ya, vamos a sacarlo. Y ahí pues aceleré el entusiasmo para lanzar, para hacer videos rápido. Me llamaron, hicimos el video, que el video ahora mismo... Pues, está... Iconic, pues, claro. ¿Reconoces algo? ¿Reconoces mi look? Ah, Mari, mira. Sí. Oh. Sí. Ya es durísima. Había que llevarla. Había que llevarla. Es la cosa. Se puso, I se puso just, just ese look you. específicamente para eso. Super, o sea, y tú tienes un trasunto también. No, no, yo tengo, yo tengo los look. De, la, de, las palmas del video. <risa> no, yo tengo el look. To. Yo tengo el look tiburona. Tú. Yo tengo el look tiburona. Yes. Tiburona. <risa> we had to come in, we had to sí. come in. Entonces me, 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 me dice, vamos a hacer un video. Y yo, yo decía, vamos a hacer un video. Maina, yo veía los videos de Enrique Iglesias, de Ricky Martin. Y yo le decía, yo quiero un video. De eso. Ah, así, así. Ah, yo quiero verme así de bello, como Sensual. Ricky Martin en Vuelve. Oh, y Enrique Iglesias en experiencia religiosa. Yo ajá, estoy con Sony. Ajá, claro, yeah. claro. Yo esperaba ese video así. Ah, pero yo, wow, yo verme hermoso. Y de momento veo, llego el video y veo una pared verde. Ok, ok. okay. Yo, ¿Qué es esto? Una pared verde, ¿qué es esto? Me dice, no, tranquilo. Como un green screen. Como un green screen. Ajá, sí, sí, pero yo, sí. Pero yo digo pared verde. Sí, claro, pared verde. claro. ¿Qué es esto? Y el tipo me dice, el director, que tuvo la visión, fíjate, yo me equivoqué, porque yo, no, yo odié el video toda la vida. Y yo vengo, estoy en el video así, y me dice él, baila. Tú lo que tienes que hacer es bailar, que yo hago lo demás. Y yo, pues está bien, pues yo empiezo a bailar. Pero ponme la más canción mía, porque pusieron la canción mía, y yo con suavemente, pusieron suavemente, y yo seguí bailando, y cogí las muchachas, y las bailé, y yo no sé qué, te, yo no tenía idea de lo que yo iba a ver. Eso era algo nuevo para mí. Yo dije, bueno, así es que... Pues yo dije, bueno, si estos tipos me están... Si Sony me buscó a estos tipos, es que te, que le hace el video a Ricky Martin. Claro, que son los más, más. Olvídate a Michael Jackson. Yo dije, yo, yo, Man, yo, yo, yo soy fanático de Michael Jackson y yo veía ese video de thriller y yo decía, yo quiero un video así. No, y esto quiero, va a quedar como... Esto va a quedar como ajá. thriller, dije yo. Y pues el tipo me dice, pues ya estamos listos para enseñarte el video. Yo, pues vamos, vamos a ver el video. Y cuando yo veo el video y veo todo eso, el avioncito <risa> y veo las palmas... <risa> Y veo todos esos colores. Oye, te lo juro que yo, yo recuerdo lo que yo hice. Yo estaba así viendo así y de momento cuando terminó de ver el video, miro al director y hago... Ah, desanimado. Me o desanimado. sea, decepcionado. Ah. Y, el que, y el stylist mío, el stylist de, el coreano, que es un veterano, también el, el, lo que es la energía. Él vio mi energía así, como que se lo contagié claro. y él me dijo, no me gusta no. tampoco. Él y, yo, Uy. y yo fui a los de la disquera y dije, ah, esto no, ah, esta gente me quiere joder, dije yo. Pero no había presupuesto para no había hacer presu otro, no, no, pero fíjate, pero, pero cuando lanzan el video, 
Yo recuerdo que lo, que lo debutamos en, en, en Telemundo, me recuerdo, a, a, a las 6 de la tarde, prime time, creo que fue un jueves. Comienza la gente a, a, dentro, de la, dentro de criticarlo, pues comenzaron a hablar del video. Y comenzaron a hablar del video, pautaron, no había YouTube, no había YouTube, claro, claro. pautaron el video en un canal, en un canal de videos, ¿verdad? En, en, en Puerto Rico, el canal 18. Y comienza el video a, a, a coger popularidad y claro, la gente, la gente comienza a hablar Viral. del video y comienza a hablar y, 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 oye, y, y se convierte en una locura. Pues tanto que hoy en día, o sea, es una inspiración para mucha gente. Obviamente ya lo mencionaste, pues a Bad Bunny, por supuesto. ¿Dónde y cómo fue? O sea, que, que te diste cuenta que, oh my God, Bad Bunny, el artista más grande del momento... Yeah se inspiró en mi video que en ese momento no me gustaba. Yeah. Pero yo te voy a ser, yo le voy a ser bien honesto. Ya yo sabía desde antes de Bad Bunny. Entonces eso ya se sabía. Okay. Ya yo sabía que el video era un icon, porque si tú vas a Twitter y te pones en el GIF, ponte suavemente. Ah, no, claro, ahí sale, sale todo. Sale. Sí, claro. Sí, yeah. sale, sale, eh, sale, el, sale, el, sale el visual. Total. Ah, escúchate esto. La canción pega en aquel momento, en el año 1998. Ocho, ajá. La canción se convierte en un fenómeno mundial y, y la gente, y, lo, y Sony Europa comienza a pedirme, eh, tráiganlo para acá. Entonces, <risa> Motola vio el video y dijo, ¡No! Era el presidente, pero Motola. Claro, era el también Motola. Ajá. No, este video yo no lo voy a llevar para Europa. <risa> y contratan a un super director, a Simon Brand. Ok. No, vamos a hacer una... una, una nueva versión, una nueva versión video. del video. Oh. Y me llevaron, papi, ahí sí a los Ricky Martin. Me llevaron a Cartagena, Colombia, en la Plaza de Toros abandonada, con unas cámaras. Y, bueno, 300 mil dólares contra el video. Nadie le hizo caso al video. No. Nobody cares. Nadie. O sea, no tenía, digamos, el mismo sentido, no el mismo nadie. sazón. La gente lo que quería ver el avioncito, el, 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 <risa> la palmera. La palmera. Oh la, el green screen. El, el, no, el green toda screen. esa locura. Y ay, entonces, ¿qué pasa? Pero yo me doy cuenta ahora con la experiencia, ¿verdad? Que, 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 que voy adquiriendo, que, que aunque no soy un experto en marketing, reconozco la importancia del mercadeo. Por supuesto. De una canción y que, la can y que el video fue icónico. Genial. O sea, no es genial. No, el, no, yo le digo aquí al director que yo no tuve la visión. Yo me equivoqué. Él tuvo la visión. Okay. 25 años después, Super. 25 años después, un artista de talla global, de, con, 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 oye, en, su, en el mejor momento de la claro, carrera de claro. Bunny porque el tipo lleva cuatro años ahí consistente. Uf, el tipo yeah. está duro, duro. Pero ahora que está en el, en el, el peak, top, top, top. Se le, se le ocurre grabar un video influenciado en este video de suavemente. No, oh. eso fue una locura para mí de ver una sorpresa. Yeah, how did you find out? Did they call you or how, how like where were you when you found out the news? No, yo está, mira, es impresionante. Yo no, yo no soy religioso, pero yo soy espiritual. Okay. El, eso, eso fue él lanza ese video un lunes. Creo que el lunes, el lunes 20. 24 por ahí, un lunes, la última semana de agosto. El domingo antes yo me voy para la iglesia con mi hija. Mi esposa estaba, se sentía mal y no, no, no se fue. Yo me voy para allá con mi hija, para la iglesia. Quería como que algo espiritual. Ta, 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 me siento. Ta. Al otro día, lunes, es el, el lunes, mi esposa tiene una cita y me dice, voy para, voy para el norte, hacer una, tengo unos compromisos, voy a, me voy en Uber. Y yo le dije, no, señorita, yo voy a ser tu Uber hoy. Ok, ajá. Y yo me fui con mi esposa de Uber. Nice, y la, y la cinco estrellas. Y la <risa> eso es así, la, yeah. compañía de por el, la compañía al norte. Y como a las 11 de la mañana me dice ella, ya terminé la cita, quiero ir por un mall. Y yo, pues no, a mí no, a mí no me gustan los moles, yo me quedo durmiendo, yo estoy cansado. Me quedo durmiendo en el carro. Y ella se va para el mall y yo me acuesto a dormir. Yo escuchaba el teléfono como que, como que las notificaciones, pero, pero no estaba, estaba muy cansado. Y llega Maribel del mall, abre la puerta y me dice, ¿qué pasó con Bad Bunny? Y yo, ¿por qué? No, que me tienen loca. Y yo, ¿qué pasó? Y que, ¿A ti? ¿Sí? ¿Qué? Con ti, ¿Conmigo? No sé de qué tú me estás hablando. Cuando chequeo el, 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 el teléfono en Instagram, veo, una not veo muchas notificaciones. Más, eh, eh, más de lo normal. Más de lo normal. Claro. Pero hubo una notificación que me llamó la atención, que es de un... Yo, yo tenía equipos de pelota hace 20 años. Yo era líder voluntario de equipos de ligas infantiles en Puerto Rico. Claro. Uh -huh. De béisbol. Yep. Y, mi, y el peloterito... Que, o sea, uno de los peloteros, que ya es un hombre, me mandó lo de Bad Bunny. Yo, oye, se llama Wilmer. Yo, Wilmer, ¿por qué Wilmer me está mandando algo aquí? Cuando Wilmer a menos me escribe, a menos que sea una emergencia o sí, algo. Uh -huh. Y cuando chequeo, está el video de Bad Bunny. Yo... Wilmer quiere que yo vea este video. Espérate. Pues, y cuando yo estoy así con mi esposa y, y, cuando, mi esposa, y cuando yo veo a Bonnie así con las manos abiertas. 
y yo yeah. eh, 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 cantando el tema y cuando vi el video todo lo que hizo mi esposa empezó a reírse y yo pues me sorprendí tú sabes chévere cool ah Oh y ahí pues gosh. como que seguí entonces de momento como a las 5 me llamó Maina me tienen loca <risa> y yo pues dale <risa> Oye, Maina Maina para los que no saben yes. Maina es tu representante mi, o sea tu publicista, mi, mi publicista exacto. Mega, publicista mega mega amazing yes. Maina lleva conmigo Maina, cuando, tu, tu, Maina lleva conmigo más que mi primera esposa <risa> Pero entonces, pero, pero, también es mucho trabajo para ella, porque yeah. entonces resulta que ahora todo el mundo quiere saber. Maina yeah. lleva conmigo más que mi primera esposa. Yeah. Y, 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 pero me la trajo mi segunda esposa, Maina. Maina increíble, increíble. Entonces, este, Maina me dice, mira, y yo, pues no sé qué tú quieres. No, vamos a esperar. Me, me, me dijo, tú sabes, me dijo, vas, vas a contestar por TikTok mañana. Yo comen, comento por TikTok y... Y no hice eso. Y el boom. Va por 20 boom. millones ya el, 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 en, en TikTok. Fue impresionante. No, no, no. no. Es increíble yeah. el impacto sí, que ha tenido, digamos, este sí. movimiento quizás de, de sí, esta... Sí. O sea, del video de Bad Bunny, de obviamente ya... O sea, es como renacer de cierto modo a una nueva generación que... Obviamente todo el mundo conoce suavemente. Es que pone suavemente yeah. en, una, en una fiesta y <risa> todo el mundo es boom a bailar. O sea, no importa I la edad. I can't one in my quinceañera, claro. suavemente. Entonces, <risa> eres, eres una inspiración para tanta gente, tanto que los artistas, como ya dijimos, Bad Bunny, Dua Lipa, Z Tangana ha cantado suavemente yeah. en sus conciertos. Quiero hablar un poco de, de tu mixtape de tu vida. O sea, mixtape de mi vida ahora... Eh, para hablar de los que te inspiraron a ti, ¿no? claro, o sea, claro. los artistas que vinieron antes de, de Elvis Crespo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue tu primer concierto? Mi primer concierto, yo no tenía dinero para pagar un concierto. Ok. Eh, puede ser que mi primer concierto haya sido un merengazo en Puerto Rico. Gacha. Mm. Y creo que los boletos me los regalaron. Fue buenísimo, hey. mejor. Un pero, concierto gratis. Yeah. Sí, pero, yo, pero desde que yo tengo uso de razón, a mí la música me ha apasionado. Claro. O sea, yo recuerdo cuando yo tenía cinco o seis años, yo vivía en Nueva York, yo nací en Nueva York. Y yo recuerdo un verano en Nueva York de Andy Montañé, como si fuera ayer, eh, a Wilfrido Vargas, lo escuchaba en Nueva York, a, a los hermanos Rosario. El gran combo, el, para mí el gran... Yo soy salsero. No, claro. Sí, yo soy salsero. Yo soy, yo soy salsero de corazón. Merenguero me fui convirtiendo en el camino. Y, y, y volviendo, volviendo, digamos, a esas canciones que, o sea, que te formaron, mejor dicho, como artista. ¿Cuál fue la primera canción que tuviste en repeat? O sea, que escuchaste, like, en tu niñez. sin parar. Sí, Ajá. puede ser. ¿Sabes que Mi mamá siempre fue fanática de Odilio González, Lili el Gran Trío, y ella, ella es la que manipulaba el, el, los estéreos en, en casa. Y yo les escuchaba mucho. Pero que yo dijera que yo voy a comprar un disco y pues yo voy a usar el Gran Combo. Los discos del Gran Combo yo los compraba y los ponía en repeat. Los de Willy Rosario, cuando Gilberto Santa Rosa cantaba con Willy Rosario. O sea, los grandes de yeah. esa época, claro. Luego, un merenguero que a mí me... Ay, de mi favorito, que compraba sus discos y lo ponía en repeat, era Sergio Vargas. Wow, of course, of course. Sergio Vargas tiene una canción que dice, prométeme que si la ve, no pondrás en tu piel lo que puse yo de lirio. Yo me, yo, me, yo me grababa cantando esas canciones y yo escuchaba a mi voz cantando las canciones de Sergio Vargas y yo decía, ya lo que feo yo canto. <risa> yo, quiero, yo quiero cantar como Sergio Vargas. Right, claro. Yo quiero tener la voz de Sergio Vargas, pero no, Dios me dio una voz diferente. Pero y, con, y gracias yeah. a Dios, porque claro. we love I mean, it. We your love voice the voice. is iconic. It's different. It has a different única. tone. Y de, los, única. Y, y de los ídolos, o sea, que acabas de mencionar a todos, o sea, el primero que conociste y que fue como que wow. No el primer ídolo creer. que, bueno, por Willy Berrío, definitivamente, uh -huh. ¿verdad? Porque era mi vecino. Y cambió mi perspectiva totalmente. Luego, en, en persona, Josi Esteban y la Patrulla 15 me encantaban. Boni Cepeda. Huge. Cuando yo, yo soy bien merenguero. Sí, fui. sí, sí. Y sí, el gran claro. combo cuando estaba Jerry, Charlie, Papo Rosario, cantantes que no, y marcaron ojalá, una época. Y ojalá que regrese lo tropical, por favor. O sea, necesitamos un poco más de, de esa música. Yeah. Y yo creo que poco a poco estamos como que Pero yo pienso que lo, tro, lo, lo tropical es una cuestión de, de percepción de mainstream, porque la música tropical siempre está. Siempre, siempre. Yo, pero no, digamos yo, en cuestión de estar en mainstream. O sea, sí, con la en percepción, uh -huh. lo que se llama la percepción. Pero yo pienso que el momento es, 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 es genial. Claro, claro. Ahora mismo con, con cuando tú ves a muchachos como Rosalía grabando merengue, Obvio. Rosalía yeah. cantando merengue. Bad Bunny después Bad de la playa. Bad Bunny después claro. de la playa. Ryan, lo que te it, diga, Ryan, Ryan Castro, tengo 
requests de productores llamándome yeah. para hacer y, música. Y, y obviamente tu música, o And sea, que song. sigue fuerte, right? Tiburona. Tiburona. O sea, con Límite 21, que we love, we love so much. <ríe> Cuéntanos qué estás haciendo ahora. <ríe> bueno, estamos eh, trabajando en, en mi primer álbum de Navidad. Yo tengo clásicos de Navidad, pero no tengo álbum. Oh, Entonces, okay. si yo tengo, hay una canción que se titula El Cuerpo Le Pide, que, que es una canción icónica navideña puertorriqueña, que estoy con Víctor Manuel. Esa canción la grabé en el año 98, en la ajá, Navidad del ajá. 98. Y al día de hoy, todas las Navidades, es una canción que siempre se ponen. Hace como 10 años grabé. Mari, ¿10 años fue que grabé el burrito? Hace como 10 años, pero menos. Me, me llama la gente de Sony y me dice, mira Elvis, que queremos que, grabe, que, que grabes el burrito sabanero. Y yo le dije, envíame el arreglo. El arreglo me gustó, que me enviaron, pero yo dije, no, déjame hacerlo con Roberto Cora, con el de Suavemente. Y grabamos el burrito sabanero, arreglo por Roberto Cora, y cuando pusieron la canción en el conference, la canción se convirtió en la canción número uno del LP. Tenemos disco de Navidad, tenemos Tiburona, Tiburona o sea, ya. tenemos... Multitud está nominado Multitudes, para, además, nominado como lo dice Grammy. Como lo dice Gracias, ¡Multitudes! ¡Multitudes! ¡Oh, my God! Every time I hear this voice, it's just like, wow. Me salió bien, ¿no? I know. No, no. Me salió I bien. No, no. Christian. I'm impressed. No, yo te voy a, ya, yo te voy a poner... Vamos a hacer una colaboración yes. con Multitudes. Yo creo que sí, yes, por yes. favor. Por favor, por favor. Y bueno, oh, no. antes de ir al chin chin para el fin, cuéntanos un poco de, de ese viaje que ya mencionaste a, a Italia eh, con tu mamá, que fue obviamente Ajá. muy especial. Ay, eh, que yo creo que viajes con nuestros seres queridos, o sea, son sí, no, o súper sea, importantes, nos conectan. Cuéntanos un poco. No, de, y de, llegué de con una energía de allá increíble, desde que, desde que me bajé de, de, del avión, llegando a, 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 llegué a Miami, todas las bu buenas noticias, me da, me da buena vibra el hecho de compartir con la familia. Si tú me preguntas ahora, Elvi, ¿cuál es el orden de, de, de prioridad? ¿Cuál es tu orden de prioridad? Pues, pues, bueno, primero para mí Dios, como yo lo consigo. Segundo, mi familia y después mi carrera. Desde ¿Y qué, que, y desde que ese orden de prioridad Exacto. existe en mi vida, me siento muy tranquilo y todo fluye. ¿Y, y qué significa feliz? para ti, o sea, en tu carrera, en tu vida, tu mamá? Bueno, mami fue mi primera manager. Mi mamá fue la primera que, que cuando, cuando, cuando me dijeron, Hace falta un payaso. Mi mamá trabajaba en un centro de envejecientes como cocinera. Wow. Y yo le digo, mami, necesito una ropa de payaso. Y me dice, yo no tengo chava para comprarte eso. Ajá. Fuimos al centro de envejecientes y mi mamá le cuenta a una, de las a una de las ancianas. Le dice, necesito una ropa para payaso para mi hijo. Nosotros te las hacemos aquí. Y entre todos los viejitos wow. me hicieron el disfraz de payaso, me hicieron los zapatos de cartón. Wow, wow. Eso, ¿sabes? Mi mamá. Un, un, man un, manager, un, manager, un manager es. Un manager es el que te crea la oportunidad y que te ayuda a, que te ayuda a desarrollar sí, claro. una idea. Pues mi mamá fue mi primera manager. Y más. Entonces mi mamá me llevó a mis primeras clases de canto y me las pagaba. Oye, mami, trabajaba, de, de, trabajaba do, tenía dos trabajos, no teníamos dinero. Claro, obvio. Y mi mamá me daba el dinero para coger mis clases de cantos. Una, una palabra entonces para describir a tu mamá. O sea, una palabra, una, por mamá Crespo. Amor. Amor. Oh, I love that. Yeah. Amor so much. Yo creo que es el, o sea, con esa palabra, yo creo que cerramos <risa> esto. I love it so much. Shout Pero cerramos con el, con el chin chin para el fin. Con el chin chin. Con el chin chin. O sea, Elvis Crespo saca una canción de, de todo, ¿no? Entonces, el chin chin es un cafecito ¿Qué? con Nutella y una dona. Si llegó la dona. Yes. Right? ¿Cómo? Yes. Yes. Pero, pero, pero ¿por qué? Porque en la canción, right? En la canción de Tiburona, hay pues la, la letra Ajá. que dice, y lo voy a leer aquí en el teléfono. Soy Nutella para tu dona. Soy Nutella yes. para tu dona. Soy Nutella para tu dona. Yo soy Nutella Holic. Perfecto. Nutella Holic. Sí. Durísimo. Yo también, my mom had to take it away from yo soy loco con la Nutella. Aquí it. tenemos el cafecito like con Nutella y la dona oh, para hacerle es el chin chin. Hacer el, el chin chin. chin. Yes. El chin chin es el especial. <ríe> Exacto. Para, el acelerar, para acelerar el game changer que tenemos aquí changer. hoy en día, que es Elvis Crespo. Oh, oh, oh. Thank you, Kim. Yeah, Thank yeah. you. Así que chin chin. Thank la you. primera vez en mi vida que me como un chin chin. Yeah. El, el legado. El legado. Oh, oh, bien. El Qué increíble. Rico. El icon Elvis Crespo. Thank you so much. En serio. Muchísimas no, gracias. gracias. A ti, Christian, a I love you. Y gracias por, por siempre yeah. encender las fiestas con suavemente, con píntame, no. con, o sea, con sonrisa, con todo No, no, eso es, o, esa, es la, esa es mi misión. Para eso Dios me trajo aquí. Yes. Para, alegrar, para alegrarle a las multitudes. Vivimos un, en un mundo complicado y a través de la música podemos eh, continuar y llenarnos de una energía. Perfecto. Pero Elvis, <risa> tú, eh, tú te comes esto primero yes. porque yo ni idea cómo. Yo te sigo los pasos. <risa> Mm. A ver. 
Mm. Oh, that's a chunk right there. That's a chunk. A ver, siento que mi esposa está This is good. Loca, por, loca por quitármelo. This is good. <laughs> a ver, there's one thing I want to say about this is Échate, wait, ¿cómo es? Échate pa' acá. Right, thank you guys, love you. Thank you, thank you for coming. Gracias, time. Elvis, gracias, okay. we love it. Wow, what an interview with Elvis Crespo. Never in my life did I think I'd really get that much time to sit down and chop it up with him. There's so many great moments in this interview for me. First off, from the perspective of being someone who interviews people, just sitting back and letting him talk about all of his experiences and honestly seeing how much he struggled when it came to the release of Suave and then all of those kind of hiccups that he talked about, right? You hear a song like that and you think it, that it just seamlessly just blew up, but he had to pass out CDs, right? He had to fight for what he wanted even creatively so getting that backstory was really really cool on my end would you like Christian? yeah y, y como bien dijiste o sea es increíble o sea lo tanto que se acuerda de todo o sea en detalles contando you know sus yeah. anécdotas and all that stuff a, a mí me encantó o sea hablar con él acerca de, de cuando se enteró de que Bad Bunny había grabado el video Neverita en homage you know to suavemente because I wasn't sure like if you know Benito had called Elvis and been like hey this is my plan blah, blah, blah. so hearing him talk about how he was surprised and in shock and all that stuff you know and that his social media was blowing up um, yeah. I love that so much because that's that para mí that's a real homenaje you get me because it's like it didn't come mm. as like a planned thing a package thing and let's do this and then you tweet this and I'll tweet that no it was like it came from the heart like it mm. literally came from the heart from from Bad that. Bunny's part and so me encantó eso um, and and like I said you know it's just all of his stories were just I, I just, he needs to write a book I, I don't know he needs to write a book and he needs to like share all of that <laughs> stuff because we all would love love to hear more about that Um, so yeah, so that was yes. that was Elvis Crespo. Thank you so much, Elvis Crespo, for be, for being on La Semanal. We do want to take a, a quick moment, of course, and uh, send our condolences to the Carter family. As you know, obviously, we all know mm -hmm. uh, Aaron Carter did pass away um, at the age of 34. You know, child star. You know, he really was at, at, at like at the mm -hmm. center of a lot of people growing up. You know what I'm saying? Growing up, listening to music or watching television. Um, you know, Aaron Carter was there. You know, front and center. Center. And we all know, you know, it's, it's very difficult growing up as a child star. You know, it, it could either mean huge success mm. or it could be, you know, the other side. Um, así que, you know, again, we do send our condolences to the Carter family, regardless yeah. of what you think, you know, of, of, you know, the circumstances. There's a family that's in mourning right now. So we send our condolences yeah. to them for sure. Um, and, uh, you know, it's, it's definitely music news that we had to share here. Yeah, absolutely. Like you said, definitely somebody that a lot of people grew up on. I remember I grew up on him as well. And like you said, regardless of how you feel about the circumstances, um, de there's definitely family members there in mourning. So we send out our love, our condolences. Yeah, actually, just like his, you know, his brother, Nick Carter, who had a couple statements as well. It's all very, very tragic. And that's why it's so important in this business. You know, you keep good people around you, family around you and all that. But like I said, our condolences go out to his family and of course his fans. Pero bueno, with that, I am so... Um, I love this episode. I love this interview, Christian. You know, I always love having these podcasts with you. And of course, everybody, you can catch us here every single Wednesday with all the latest news, man, all the latest new music. Make sure you guys check out La Semanal uh, playlist also on Amazon Music as yes, well. Yes, that's right. So that is a wrap on this week's La Semanal. Como bien dijo Jessica, we are waiting for you here every single Wednesday. Los miércoles son de La Semanal. Again, it's free. Yes. It's free. It's free. I'm repeating that on Amazon Music music, wherever you listen to podcasts y por supuesto on YouTube y bien, como bien nos despedimos nos despedimos cada semana with a lyric from a different artist, this week we're going to despedirnos con Julieta Venegas, que lastima pero adiós, me, des me despido de ti y me voy right, so goodbye everyone me thank voy. you so much, wow. peace I got it <laughs> love that La Semanal is a collaborative production between Wandry, Amazon Music, and La Coctelera Music. Executive producer is Nuria Net. Director is Andres Rivera of Young Wild Panda Productions. Jorge Pico is our technical producer and Kimberly Shepard, our content producer. Grecia Lopez and Oscar Aricistaval are our associate producers. Luis Rojas is our production assistant. Motion graphics by Ricardo Vivenson. Mixed and mastered by Juan Alonso. The executive producer for Amazon Music Latin is Angie Romero. And the executive producers for Wondry are Dave Easton and Marshall Louie. 
The team for Amazon Music and Wondery includes Nathan Brackett, Jamisia Thomas, Callum Flues, Sam Petherbridge, Anais Laurent, Esther Montes, and Marcelino Villalpando. Additional production support from Alex Garcia Amat, Julian Yuri Rodriguez, David Liz, and Andres Dalmastro. Special thanks to Rocio Guerrero, Raymond Roker, Rich Sherman, Jennifer Morales, Ale Zhu, Jenny Levine, Anna Martinez, Jose Nova, Michelle Gas, Genesis Alonso, Ramon Fragoso, Luciana Villalba, Maru Villarreal, Javier Paez, Dani Fernandez, and Rita Villarroel. Be sure to follow La Semanal on Amazon Music or wherever you listen to podcasts so you get the latest episodes as soon as they drop. Listen to Amazon.com forward slash La Semanal.